हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ जोग्राफी का चैप्टर वन कंटेम्प्रेरी इंडिया इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे चैप्टर का जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पे अवेलेबल है आप देख सकते हैं तो पहला क्वेश्चन है चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो हमें इसमें से जो अल्टरनेटिव दिए हुए हैं ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से सही आंसर को चूज करना है तो पहला क्वेश्चन ये है कि टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से हमारे देश की कौन कौन सी स्टेट से टॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करती है तो देखिए ऑप्शन है राजस्थान छत्तीसगढ़ उड़ीसा त्रिपुरा तो राजस्थान से भी पास करती है गुजरात से निकलती हुई राजस्थान फिर उसके बाद मध्य प्रदेश फिर छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल त्रिपुरा है ना और फिर इन सारी स्टेट से पास करती है तो उड़ीसा से पास नहीं करती है तो इसका आंसर हो गया सी द ईस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया ईस्टर्न मोस्ट सबसे ज़्यादा ईस्ट वाले पार्ट में हमारे देश का कौन सा लैटिट्यूड पड़ता है तो वो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 97 डिग्री 25 ईस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल सिक्किम हैव फ्रंटियर्स विथ देखिए फ्रंटियर्स का मतलब होता है बाउंड्री जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है इन वाली स्टेट्स की उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल और सिक्किम इन पांचों स्टेट्स की कौन से देश के साथ हमारी बाउंड्री लगती है तो चाइना नहीं भूटान नहीं इसका आंसर है नेपाल तो नेपाल के साथ इन सारी स्टेट्स की जो है वो बाउंड्री हमारी लगती है नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू इंटेंड टू विजिट द आईलैंड कावारत्ती ड्यूरिंग योर समर वैकेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू तो अगर आप अपनी समर वैकेशंस में कावारत्ती में जाना चाहते हैं तो आप कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाएंगे इसके लिए तो देखिए लक्षद्वीप जो है इसका आंसर होगा कावारत्ती जो है लक्षद्वीप की कैपिटल है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है My friend hails from a country which does uh, which does not share land boundary with India. Identify the country. इसमें जो है कि उसके जो friend हैं वो ऐसी country में रहते हैं जिसकी जो boundary है हमारे देश के साथ उसका border नहीं है तो Bhutan का border हमारे देश के साथ है Myanmar का भी है Nepal का भी है किसका नहीं है हमारे देश के साथ border Tajikistan का हमारे साथ land border नहीं है तो इसका answer हो गया Tajikistan. फिर question है नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन अरेबियन सी अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड हमारे देश के पड़ते हैं तो देखिए लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया हमें नाम बताने हैं कंट्रीज के जो इंडिया से बड़ी हैं देखिए इंडिया सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड इन कंपेरिजन टू इफ वी आर कंपेयरिंग विद रिस्पेक्ट टू लैंड एरिया तो सबसे बड़ी कंट्री जो है दुनिया की वो है रशिया उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है कनाडा, फिर चाइना यूएस ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया तो इस सीक्वेंस में जो है वो कंट्रीज की पोजीशन है और ये सारी की सारी जो छह कंट्री हैं वो इंडिया से बड़ी हैं लैंड में नेक्स्ट है विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ ईस्ट साउथ मतलब नीचे की तरफ और ईस्ट वाली साइड में साउथ ईस्ट साइड में इंडिया का कौन सा आइलैंड हमारा पड़ता है तो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड साउथ ईस्ट वाले रीजन में हमारे पड़ते हैं देखिए आइलैंड ऐसा ऐसी चीज़ होती है फॉर्म ऑफ लैंड होता है जब एक लैंड जब चारों तरफ से पानी से घिरा होता है तब हम उसे जो है वो आइलैंड बोल देते हैं और साउथ ईस्ट में हमारे देश के कौन सा आइलैंड पड़ता है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड हमारा पड़ता है नेक्स्ट है विच आइलैंड कंट्री आर ऑफ सदर नेबर्स मतलब हमारे सदर नेबर्स हमारे दक्षिणी जो पड़ोसी हैं वो कौन कौन है उनके नाम क्या है तो हमारे दक्षिणी पड़ोसियों जो हैं उनके नाम है मालदीव्स और श्रीलंका अब नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन वाले हैं तो क्वेश्चन है द सन राइजेस टू आर्ट्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट बट द वॉचर्स बट द वॉचर्स शो द सेम टाइम हाउ डज दिस हैपन अब देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें दो घंटे पहले सूरज उ... उग जाता है अगर हम उसका कंपैरिजन करें गुजरात से तो जो कि वेस्ट में पड़ता है मगर पूरे देश में और इन दोनों जगह भी जो घड़ियां हैं वो एक ही समय दिखाती हैं ऐसा क्यों होता है देखिए देर इज़ अ लॉन्गीट्यूडनल गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात तो इन दोनों के बीच में क्या है इन दोनों जगहों के बीच में लॉन्गीट्यूडनल सॉरी लॉन्गीट्यूडनल गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है विच इज़ अबाउट थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री का जो है इन दोनों सिटीज़ के बीच में लॉन्गिट्यूड का गैप है बिकॉज ऑफ विच देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ टू आर्स बिटवीन द स्टेट्स थर्टी डिग्री का जो गैप है पंद्रह डिग्री में एक आर कंप्लीट होता है थर्टी डिग्री में दो आर कंप्लीट हो जाएंगे 
तो थर्टी डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल गैप है इसी वजह से क्या है दो घंटे का इन दोनों स्टेट्स में अंतर है फिर आगे आंसर एज अरुणाचल प्रदेश इज इन द ईस्ट देयर फोर सन राइजेज अर्ली देयर एज कम्पेयर टू गुजरात अब जो देखो अरुणाचल प्रदेश ईस्ट साइड में है उसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो थर्टी डिग्री आगे है गुजरात से तो इसलिए वहाँ पे क्या है सन जो है दो घंटे पहले उग जाता है और द इंडियन मगर हमारा जो टाइम सेम कैसे रहता है तो देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ टेकन फ्रॉम द टाइम ऑफ स्टैंडर्ड मरीडियन ऑफ इंडिया एंड हैंस वॉच इज शो द सेम टाइम इन बोथ स्टेट अब देखो हमारा जो टाइम लिया जाता है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बेसिस पे लिया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड मरीडियन जो है तो इसलिए पूरे देश में हमारा समय जो है वो एक जैसा होता है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने चैप्टर में कर रखा है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट चलिए प्रोवाइड कर दूँगी जो चैप्टर नाइन की है क्लास नाइन जोग्राफी की उसमें मैंने कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होती है और टाइम लाग कैसे होता है ये सारे चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है मतलब इंडिया जो बीचों बीच पड़ता है इंडियन ओशन के इसको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्यों भाई क्यों माना जाता है इसका आंसर हमें बताना है तो देखिए इसका आंसर है गया हो गया है कि सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस इस वजह से देखिए पहला पॉइंट आता है इसमें इंडिया हैज गॉट अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ड्यू टू ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स व्हिच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज इन द ईस्ट एशिया तो इंडिया की जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजिशन है क्योंकि देखिए हमारे देश से जो यूरोप है यूरोप कॉन्टिनेंट है एक वो भी बिल्कुल पास पड़ता है और ईस्ट एशिया यूरोप के देशों को अगर ईस्ट एशिया के कंट्रीज में ईस्ट एशिया जैसे कि इंडोनेशिया हो गया ब्रूनी हो गया और म्यांमार इन देशों में अगर जाना है तो इंडियन ओशन से होकर के जाना पड़ेगा और इंडियन ओशन से जब होकर के जाएंगे तो इंडिया इन सब के लिए बीच में पड़ता है तो इसलिए इंडिया की जो इंडियन ओशन में काफ़ी स्ट्रैटेजिक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है लोकेशन है बीचों बीच वो पड़ता है तो सारे के सारे देश जो एक जगह से दूसरी जगह को जाएंगे बीच में उन्हें इंडिया से क्रॉस होकर के जाना पड़ेगा नेक्स्ट है इट हेल्प्स इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद अफ्रीका वेस्ट एशिया यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट तो हमारा जो वेस्ट वाला साइड है वेस्ट वाली साइड से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा अफ्रीका पड़ता है पास में ही हमारे लिए वेस्ट एशिया वाला पार्ट और यूरोप वाला पार्ट जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट से पास पड़ता है अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया ईस्ट एशिया जो है वो पास पड़ता है वेस्ट कोस्ट क्या होता है ईस्ट कोस्ट क्या होता है वो चलिए मैं एक बार बता देती हूँ वैसे मैंने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन में सब कुछ कवर कर रखा है अभी देखिए ये इंडिया का जो सदर्न पार्ट है ये इधर वाला जो है ये ईस्ट कोस्ट है इधर वाला वेस्ट कोस्ट है इससे आगे जब हम बढ़ते जाते हैं इंडियन ओशन में तो यहाँ पे अफ्रीका आता है ऊपर की तरफ यूरोप आ जाता है फिर इधर हमारा ईस्ट एशियन नेशंस आते हैं तो इस तरीके से तो इस तरीके से जो है वो हम लोगों की जो सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है थर्ड पॉइंट देखते हैं नेचुरल हार्बर्स एंड द वास्ट कोस्ट लाइन हैव बेनिफिटेड इंडिया इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद द डिस्टेंट कंट्रीज एज वेल एज इट्स नेबर्स अब जो नेचुरल हार्बर्स हैं मतलब जो नेचुरली हम लोग जहाँ पे शिप चला सकते हैं शिप रोक करके रख सकते हैं और वास्ट कोस्ट लाइन हमारी कोस्ट लाइन कोस्ट लाइन वो होती है जो जब लैंड एरिया जब लैंड जो है समुद्र से मिलता है उसके बीच वाले पार्ट को हम कोस्ट लाइन कहते हैं इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है पूरा सदर्न पार्ट जो है इंडिया का उसमें कोस्ट लाइन है तो इसकी वजह से क्या होता है हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स हमने बाकी दूसरे देशों के साथ व्यापार बहुत ही आसानी से करा है और विद अ डिस्टेंट मतलब दूर दूर के जो देश हैं उनके साथ भी हम लोग बहुत आराम से व्यापार कर पाते हैं अपनी कोस्ट लाइन की वजह से और अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी बहुत ही आसानी से व्यापार कर पाते हैं फोर्थ पॉइंट है इसका इट हैज़ गिवन इंडिया अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट दैट देन द रेस्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट हमारा क्लाइमेट भी बहुत अच्छा हुआ है इस वजह से क्योंकि ना ही बहुत ज़्यादा हमारे देश में बहुत एक्सट्रीम ठंड भी नहीं पड़ती और एक्सट्रीम गर्मी भी नहीं पड़ती क्योंकि हिमालयाज़ की वजह से हमें हमारे ठंडा मौसम हमें देखने को मिलता है और हमारी कोस्ट लाइन की वजह से हम लोगों का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है तो हमारा कोस्ट लाइन की वजह से जो है मौसम भी सही रहता है बाकी जो एशियन कॉन्टिनेंट है या तो वहाँ पे डेजर्ट है जैसे कि वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया वाला रीजन वहाँ पे क्या है डेजर्ट ही डेजर्ट है और अगर बाकी और आग
मतलब कोरियन पेनसुला वाला जो रीजन है उसमें काफ़ी ठंड पड़ती है तो हमारा जो मॉडरेट क्लाइमेट रहता है इसलिए हमारा डिस्टिंक्ट क्लाइमेट है बाकी सबसे बाकी सारे एशियन नेशन से तो इस चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं थैंक यू